தற்கால கவிதை கவிதை மூன்றாவது கவிதையாக சோலை புரிந்துடைய கவிதை சீறி ஓடாத தருங்கால மனிதனை என்ற கவிதை இந்த கவிதை வந்து மிகவும் எளிமையான சொற்களிலே இருக்கின்ற கவிதை இந்த கவிதையில் தான் அடிக்கடி வினாக்கள் வருவதும் ஒரு வருடமும் பகுதியில வினாக்கள் வருவதும் ஒரு நசிக்கக்கூடியதும் தற்காலத்துக்கு மிகவும் பொருத்தமான ஒரு கவிதையாகவும் இருந்திருக்கு இந்த கவிதையில கல்வியின் சிறப்பு பற்றி சொல்லப்படும் கல்வி எவ்வளவு தூரம் அவசியம் கல்வி கற்கால இந்த அவதங்கள் ஏற்படும் என்றதை மையமாக வச்சு இந்த கவிதை எழுதப்படும் இந்த கவிதையை சோதைக்குடி எழுதியிருக்கிறார் இவருடைய இயற்பெயர் வந்து புதுமாலிசை முகமது அதிக் என்பதுதான் அதிக் என்பதுதான் இவருடைய சொந்தமான பேர் இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல பிறந்த ஒரு இவர் வந்து கல்வியை சேர்ந்த ஒரு கவிதை தான் இவர் மிகவும் நிறைய கவிதை நூல்களை வெளியிட்டிருக்கின்ற நிறைய நூல்கள் அவருடைய படைப்புகள் இருக்கு எட்டாவது நரகம் காகம் கிடைத்த கனவு ஆணி வேல் அவங்க நாம் பாம்பு நிரம்பும் என்ன நிறைய கவிதை தொகுதிகள் இருக்கு அதிலையும் பாம்பு நிரம்பும் மனிதன் என்ற கவிதை தொகுதியில் இருந்து எழுதப்பட்ட கவிதை தான் சிறு ஓடாத வருங்கால மனிதன் என்று சொல்ற இந்த கவிதை இந்த கவிதையில மனிதனை ஒரு நதியாக அவர் உருவகித்து இந்த கவிதையை அவர் எழுதினார் சிறு ஓடாத மனிதன் நன் கவிதையை நான் பார்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த கவிதை என்ன விடயங்களை சொல்லியிருக்கிறார் அந்த எழுத தெரியாத பையன் இன்று என்னை சந்தித்தான் பெரிய பரிதாபத்தின் முழு மொத்த வடிவமாக என் முன்னே நின்றார் மீசக்கியில் விதை தூவி இமை இளமை மழை பெய்ய பயிர் முடைந்த பருவம் ஏதோ அலுவலகத்து வந்திருந்தான் கையொப்பம் இடு என்றேன் இந்த கவிதையில அந்த அவர் சொன்னார் ஏதோ ஒரு அலுவலகம் வந்திருந்தா கையொப்பம் இடு என்று சொல்லியிருந்தார் இடது கையின் பெருவிரலை ஊன்றி வெட்கி சிரித்தார் அது ஒரு செத்த சிரிப்பு என் இதயம் கலந்து அவன் இட்ட ஒப்பத்தின் மேல் விழுந்து கத்தியது பின் கருகி பற்றியது அவன் காதல் உணர்வுகளை என்னென்று பொருத்திக்கு எழுதுவான் வருங்காலம் அடர்முகம் கீழ் உதட இவர்த்த பெண் விழுவான் இவற்றில் மயங்கி காகம் போல் அவன் விழுந்தவனின் வேறு ஓரமெல்லாம் கரைந்து திரிவானோ எழுத வருகின்ற உணர்ச்சிகளை ஒலியாகி வந் ஒலியாகி வந்திருக்க கூடாது அவன் இன்று அலுவலுக்கு எனக்கு நிறைய வேலையை எடுக்கின்ற தினம் ஒன்று இனி என்ன நான் இல்லை அந்த எழுத தெரியாத வருங்கால மனிதன் போனாலும் நான் இருந்தபடியே கதிரிந்து உலக பாடசாலை அனைத்தையுமே இணைந்து விட்டு எண்ணுகின்றேன் அந்த நதி வருங்காலில் சிறு ஒலி எழுப்பி பாய்ந்து ஓடாது உரையும் சிறை துணியாய் இந்த கவிதையை மிகவும் அழகாக எழுதியிருக்கின்றார் இந்த கவிதை என்னத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லால் இந்த எழுத தெரியாத பையன் இன்று என்னை சந்தித்து சந்தித்தான் என்று சொல்வார் அதாவது அவர் ஒரு ஒரு அலுவலகத்துல அவர் ஊழியராக இருக்கின்ற வேலையில அந்த ஒரு இளைஞர் உடன் வருகின்றார் அந்த இளைஞனே அவர் என்ன செய்கின்றார் சொன்னா கையப்பம் உடனே சொல்லுவார் ஒரு பையனோடு பையன் சொல்லுவார் ஆனா அவரு அவர் அவன் எப்படி வந்ததாக சொல்றாரு பெரிய பரிதாபத்தில் முழு மூத்த வடிவமாய் எதுவும் என்றால் பார்த்தா மிகவும் கவலையாக இருக்கின்ற ஒரு தோற்றத்தை அவர் அவருக்கு காண்பிக்கின்றார் அந்த அதை பார்த்தோடனே அவர் என்ன சொல்லுங்கார் என்று சொன்னார் அதை பார்த்தோடனே அவருக்கு ஒரு கவலை ஏற்படுகிறது மீசைக்கு விதை தூவி இளமை மழை பெய்ய பயிர் முடைத்த வரும் மீசைக்கு விதை விதை தூவியதா அப்பதான் அவன் ஒரு இளமையான பதினெட்டு பத்தொன்பது வயது ஒரு இளைஞனாக இருப்பான் ஏன்னா அந்த பயிரில ஆண்களுக்கு மீசை அரும்பு 
இளமை காலத்துல அந்த சாணையா மீசை அரும்பி காலம் வந்து மீசை எப்படி இருக்குங்க அரும்பு மீசை முளைத்து அந்த பயிர் பயிர் முளைத்த பருவம் சொன்னா அந்த பயிர என்னன்னு சொல்றதுதான் அந்த மீசையை தான் சொல்றேன் இளமை மலையன்றது இளமை பருவத்தை சொல்றேன் அப்ப இளமை பருவத்துல அவங்களுடைய மீசை முளைத்து அருவி காணப்படுவதாக கூறுது ஏதோ அலுவலுக்கு வந்திருந்தான் கைய கமுறுகின்றேன் சொல்றேன் அப்ப அவனுக்கு வேலையாக வந்திருக்கின்றான் அப்ப அந்த ஒப்பத்த கையெழுத்து சைன கைக்கு வந்து அவர் சொல்லுங்க இடது கை பெருவிதலை ஊன்றி வெட்கி சிரித்தார் அப்ப அவனுக்கு கையப்பம் கொண்ட தராது அப்ப அவன் என்ன செய்யலாம் இடது பெருவிதலை ஊன்ற கை நாட்டு வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அப்படி வைக்கணும் அது வெட்கி சிரிக்கிறார் ஏன்னு சொன்னா தன்னால எழுத முடியாது என்று சொல்லி ஒரு சிரிப்போடு சிரிக்கிறார் அது ஒரு செத்த சிரிப்பு என்ன சொல்லுறாங்க செத்த சிரிப்பு அது சொல்லுவாங்க அதுல உண்மையாக அவனுக்கு அந்த அந்த சிரிப்பில் அவனுக்கு ஒரு கவலை ஒரு தோய்ந்தது காணப்படுவதாக அவன் சொல்லுவாங்க செத்த சிரிப்பு என் இதயம் கலன்றது அவன் எட்ட ஒப்பத்தின் மேல் விழுந்து கத்தி அதுன்னு சொல்றான் அவருடைய மனத்துல அந்த வேதனை அவன் என்னன்னு சொல்றாரு சொன்னா அவனோட கையப்பத அவன் உலகு தெரிவிரலை மூன்று அவன் அந்த ஒப்பத்தின் மேல் ஒப்பத்தின் மேல் வந்து அவருடைய இதயம் கலந்து அவளுக்கு தாங்க முடியாத ஒரு வேதனையாக இருந்தது அழகிய ஒரு அழகான ஒரு பையன் எழுத தெரியாம இருக்கிறானே என்று ஒரு கவலையில அவர் இதயம் கலந்து அந்த ஒப்பத்தின் ஒப்பத்தின் மேல் விழுந்ததாக அவர் சொல்லுங்க அப்ப அவர் கலந்து கத்தி அதன் சொல்லுங்கள் சும்மா இல்லை அது என்ன செய்ய விழுந்தது மட்டும் இல்லை அது கத்தியதாக சொல்றார் பின் கருகி பற்றியது பின் அப்படியே கருகி போய் அது பத்தி அப்படி இல்லாம போயிட்டு அது அவ்வளவு வேதனை அந்த கசைக்கு புரிகிற வேதனை என்று சொல்ல அவ்வளவு அவனது மனம் கஷ்டமாக இருந்தது அவன் அது அதற்கு பிறகு அவர் யோசிக்கிறார் இவன் ஒரு அழகிய ஒரு பெண் இந்த அழகிய ஒரு வாலிபனாக இருக்கிறார் அவன் காதல் உணர்வுகளை பெண்ணன்று ஒரு தீக்கு எழுதுவார் வருங்காலம் வருங்காலத்துல அவனோட எளிமையான ஒரு காதலிச்சா ஒரு பெண்ணை விரும்பினா அந்த விருப்பத்தை அவன் எவ்வாறு சொல்லுவான் அவருடைய காலத்துல எல்லாம் கடித போக்குவரத்து எழுதுதான் இருந்தது ஆனா இப்ப போன் அப்படி எல்லாம் இருந்தது ஆனா அந்த நாளையில கடிதத்துலதான் விருப்பங்களை சொல்லும் அப்ப அவருக்கு ஒரு ஆதங்கம் இவன் எப்படி தன் காதல் உணர்வை இன்னொருத்திக்கு சொல்ல முடியும் எப்படி எழுதுவான் கையப்பமே இட தெரியாது அப்ப அவனுடைய உணர்வுகளை அவன் எப்பாவும் வெளிப்படுத்துவான் என்ற கவலை அவனே காணப்பட்டது வருங்காலத்துல எவ்வாறு எழுதுவான் அவனை பற்றி சொல்ற பாருங்க அழகு முகம் அவனோட முகம் மிகவும் அழகாக இருந்தது கீழுதொழில் ரத்த சுகம் அப்ப அவன் வடிவாக வடிவான ஒரு ஆள் வெள்ள அவனோட உதடு வந்து ரத்த சுகப்பாக இருந்தப்ப ஒரு நல்ல குணம் உள்ள ஒரு பிள்ளையாக அவர் அந்த காண்ற வாலிபர் வந்து வேற பழக்க வழக்கங்கள் தான் அந்த உதடுகள் தான் கலப்பாக அசிங்கமா இருக்கு ஆனா இந்த வாலிபருக்கு வந்து ரத்த சுகப்பு சொல்ற சுகப்பாக இருக்கிற அழகிய உதடுன்னு சொல்லி அவனை அந்த அழகை சொல்லுங்க பெண் விழுவால் இவற்றில் மயங்கி அவர் என்ன சொல்றாரு சொன்னா இந்த அளவுல பெண் என்ன செய்வார் சொன்னா அவனை உண்மையாக விரும்புவாள் என்று சொல்ற காகம் போல் அவன் விழுந்தவனின் வேலி ஓரவெல்லாம் அதாவது அந்த ஒரு பெண் அவனை விரும்பினால் அந்த விருப்பத்தை அவன் தெரிவிக்கிறதுக்காக என்ன செய்வான் சொல்ற காகத்தை போல அவளுடைய வீதி ஓரங்கள் எல்லாம் கரைந்து திரிவானோ கட்டி கட்டி திரிவானால வார்த்தையாலாம் அவன் சொல்ல நிலவில அவன் எழுத்து போல அவனால அவன காதல் உணர்வை வெளிப்படுத்த முடியாதே என்று சொல்லுங்க கரைந்து திரிவானோ சொல்லி ஒரு வினா புரியோட உணர்ச்சிகளை ஒலியாக்கி உணர்வுகளை என்ன செய்யலாம் ஒலியாக்கி எல்லாம் சத்தமாகத்தான் சொல்லலாம் அதை விருப்பத்தை அவர் என்ன சொல்லலாம் சத்தமாகத்தான் சொல்லலாம் சொல்ற ஒலியாக்கி திரும்ப என்ன சொல்ற வந்திருக்க கூடா அவன் என்று அலுவலுக்கு சொல்ற அவருக்கு அது 
அவரு அவரை கண்டோட அவ்வளவு வேதனை இல்லை அவர் என்ன சொல்ல வரான்னு சொன்னா அவர் வந்திருக்க கூடாது ஏன்னா தனக்கு நிறைய பேர் இருக்கு அவன் இந்த மனத இந்த நூல் எல்லாம் அப்படியே பழுதாக்கி விட்டானே என்ற ஒரு கவலை இதை சொல்ற வந்திருக்க கூடாது அவன் என்று அலுவலுக்கு எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கின்ற தினம் உண்டு அப்படி நிறைய வேலை இருக்கு ஏன் அப்படி சொல்றாரு சொன்னா அவனால அந்த அவனை சந்தித்ததுக்கு பிறகு தன்னை வேலையை செய்ய முடியாத ஒரு நிலையே அவர் சொல்லுங்கள் இனி என்ன நான் இல்லை என்று இனி என்ன நான் இல்லை என்று சொல்ற அதாவது தன்னால தானாக இருக்க அந்த அன்று முடியாது என்றத சொல்ற அந்த எழுத தெரியாத வருங்கால மனிதன் அப்படி போனாலும் நான் இருந்தபடியே கதிரையில் இருந்து போயிட்டான் ஆனா போனாலும் அது அந்த கதிரையில் இருக்கிறாரு எப்படி இருக்கிறாரு சொன்னாரு நினைப்புகள் எல்லாம் அவனை பற்றியதான சிந்தனை அப்படியே இருக்கும்போது அப்படியே இருக்கிறார் கதிரையிலே இருக்கிறேன் தன்னால ஒரு வேலையும் செய்ய இயலாத ஒரு நிலை உலக பாடசாலை அனைத்தையுமே நினைந்து விட்டு வேண்டுகின்ற எல்லா பள்ளிக்கூடத்தையும் பற்றி யோசிக்க என்னன்னு சொன்னாங்க ஒரு பள்ளிக்கூடத்திலே அவங்களே சேர்ந்து படித்திருக்க படிப்பிச்சிருக்க அவங்க குத்துட்டாங்களே என்று சொல்லி எல்லா பாடசாலையையும் பற்றி அவர் நினைக்கின்ற அந்த நதி வரும் நாமி சிறு ஒளி எழுப்பி பாய்ந்து கூடாது அந்த நதி என்ற பையனை சொல்வார் அந்த நதி வரும் நாமி சிறு ஒளி எழுப்பி பாய்ந்து கூடாது உரையும் சிறு துடிய அப்ப அவன் ஓடி தந்த இலக்கை அவனால அடைந்து கொள்ள முடியாது அவன் அப்படி உரைகின்ற பனி துடியாய் மாறிட்டு தானே என்று சொல்லி கவிதையை அழகாக எழுதி இருக்குங்க அப்ப இந்த கவிதையில அவர் என்ன சொல்றாரு சொன்னா இந்த எழுத்து அறிவினுடைய கல்வியினுடைய முக்கியத்துவம் இந்த கல்வி இல்லாவிட்டால் என்னென்ன நடக்கும் என்றத அவர் சொல்லுவார் அதோட அந்த அந்த இளைஞனை பற்றிய வர்ணனைகள் சொல்லக்கூடாது அவன் எவ்வாறு அழகாக காணப்படுது தான் எவ்வாறு இருக்கின்றார் என்று சொல்லு இந்த சீரிய ஓடாத வருங்கால நதி என்ற பாடப்பரப்பில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஒரு வினா வந்தது அதாவது கடந்த பகுதி மூன்றில் ஐந்தாவது வினாவாக வந்திருக்கு அதாவது ஐந்து ஆறு ஏழு வினாக்கள் ஏதாவது ஒரு வினாவை தெரிவு செய்து நாங்கள் விடையளிக்கப்படும் அதுக்கு பத்து புள்ளிகள் வழங்கப்படும் அதுல முதலாவது ஐந்தாவது வினாவை வந்திருக்கு சிறுதி ஓடாத வருங்கால மனிதகாந்தி என்ற கவிதையில் முதலாவது இளைஞன் தோற்றம் இரண்டாவது கல்லாத அவ்விளைஞன் பற்றிய கவிஞரின் கவலையும் வெளிப்படும் ஆற்றை விளக்குக முதலாவது இளைஞனை தோற்றத்தை பற்றி சொல்லு அந்த அவன் எப்படியான தோற்றத்தோட இருக்கிறான் சொன்னா பரிதாபத்தில் ஒரு மொத்த வடிவமாக அவன் இருந்ததாக சொல்லுது அவன முகத்துல ஒரு செத்த சிரிப்பு ஒன்று காணப்படுது அவன் மிகவும் அழகிய முகம் அது சொல்ற அவனுடைய கீழ் உதடு அழகிய சிவப்பு நிலமானது என்று சொல்ற அடுத்ததோட அந்த முகத்துல இப்பதான் அரும்பு மீசை மறந்து காணப்படுவதாக அவர் அந்த தோற்றத்தை பற்றி ஒவ்வொரு வரிகளாக சொல்லி கொள்வார் அப்ப நாங்க அந்த எழுதுற நேரம் ஐந்து இது ரெண்டு வினாக்கள் பத்து புள்ளி என்றபடியும் அந்த தோற்றத்துக்கு ஐந்து புள்ளியும் அடுத்த வினாவுக்கு ஐந்து புள்ளிகளும் தான் வரும் அந்த தோற்றத்தை அந்த கவிதையில் இருக்கிற தோற்றத்தை அவர்கள்தான் புள்ளி வழங்கக்கூடாது மிக முக்கியமானது அவருடைய முக அழகு அவருடைய உதடு அந்த மீசை அந்த தோற்றம் அதோட எழுதுனா புள்ளி வழங்கப்படும் அடுத்த கல்லாத இவ்விளைஞர் பற்றி கவிஞரின் கவலை இந்த கவலை கவலை அவருக்கு என்ன கவலை ஏற்படும் அவருக்கு என்ன சொல்ற இந்த ஈவன் ஒரு ஒரு அவனை படிவான ஒரு ஆடி இவனை பார்த்தோன்னே ஒரு ஒரு பெண் விரும்புவாங்க அவள் அந்த பெண் விரும்பினால இவன் அந்த விருப்பத்தை அவர் சொல்ல முடியாதே அவன் எப்படி சொல்லுவான் சொல்ல இயலாத இவன் ஒலியால மட்டும்தானே சொல்ல முடியும் அவளோட வேலியோரம் எல்லாம் போய் கரைந்து கத்தி ஒலி அப்படி திரிவானே அவர் சொல்லி இவன் எவ்வாறு தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவன் கொண்டு போவான் எவ்வளவு பள்ளிக்கூடம் இருந்தது ஒருவன் ஒரு பள்ளிக்கூடத்திலே படிக்கவில்லையே என்ற கவலை அவன் எவ்வளவு அழகாக இருந்தான் அவட முகத்துல ஒரு செத்த சிரிப்பு ஒன்று காணப்படுது கட்டு அப்ப அதெல்லாம் அவன் நினைந்து கவலைப்படுது அவன் அரும்பு மீசை காணப்பட்டாலும் அவன் இந்த அவன் எழுத தெரியாம அந்த இடக்கையை விரலை அவன் ஊன்றி போன ஊன்றி அவர் கையை கூப்பிட்ட போது அவருடைய இதயம் வந்து 
கலியை பத்தி அப்படி பூனராக கவிதையை வெளிப்படுத்துவது அப்ப அப்படி அந்த அவ்வளவு அந்த விஷயங்களையும் எழுதுற வகையில புள்ளியும் கிடைக்கும் அது மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கல்வி வந்துருக்கு பதிமூன்றுல முதலாவது வினாவுல கல்வி ஏழாவது வினாவாக வந்துருக்கு மீசைக்கு விதை கூறி இளமை மழை பெய்ய பயம் உடைந்த பருவம் இது மேற்கோளடையாளத்துல போகுது முதலாவது கேள்வி இளமை மழை என குறிப்பிடப்படுவது எது இரண்டாவது கேள்வி பயிர் முளைத்தல் என்பது எதனை சுற்றும் சுட்டிக்காட்டு அதாவது இளமை மழை என்பது இளமை பருவதை சொல்லுது சரியா பயிர் முளைத்தல் என்பது எதனை சுற்றுகின்றா மீசை அரும்பி இருக்கு பதில் அது மீசை முளைத்தல் பயிர மீசை மீசையாக சொல்லும் மீசை முளைத்தல் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுலயும் இதே வினாக வந்துருக்கு சிறுமி ஓடாத வருங்கால மனித நதி என்ற கவிதை எழுத்தறி மின்மையின் அவலம் எழுத தெரியாத அத ஒரு மனிதனுடைய அவல நிலை சொல்லப்படும் அதாவது அவன் காத உணர்வை வழிபடுத்த முடியாது அந்த உணர்வுகளை ஒலியா நடுப்பவன் எவ்வளவுதான் படிச்ச படிச்சு இந்த அழகாக இருந்தாலும் அவனால அந்த ஒரு ஒரு நதியாக விளைந்து திராகாசிக்க முடியாத ஓட முடியாத ஒரு பனி துளியாக மாறிவிடுவான் அப்படி அந்த எழு எழுத்தறிவு இன்மை ஆடவனுக்கு அழகு அந்த வடிவு எல்லாம் இருந்தும் அவன் ஒரு இளைஞனாக இருந்தாலும் அவனுக்கு ஒன்றுமே செய்ய முடியாத ஒரு நிலையே அவர் அந்த இடத்துல சுட்டு சுட்டி காட்டுவதாக அமையும் அடுத்தது எழுத்தறிவு இன்மையால் இளைஞன் மே கவிஞர் கொண்ட பனி அதே கல்வி தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வருது கவிஞரின் கவலை என்று சொல்லி அதே மாதிரி இதுல ஒரு சின்ன வித்தியாசம் கொண்ட பனி ரூ அந்த ஒரு இலக்கம் என்ன இருக்கு அவர் எப்படி அவன் பற்றி இலக்கப்படுகிறார் அதை எவ்வாறான ஒரு கவலை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் என்ற தான் அந்த வினா வாங்கி இருக்கிறது அதாவது அவர் அவற்றை இதயம் கலந்து விழுந்து அழுது கறி அப்படி போனதாக சொல்லுங்கள் இவன் தன்னை தன்னுடைய உணர்வுகளை எவ்வாறு வெளிப்படுத்துவான் என்று அவர் ஆதங்கப்படுகிறார் அப்போ ஒலி அழுத்தி தான் அவனால் தன்னுடைய உணர்வுகளை சொல்ல முடியும் அதோட இதன் ஒரு நதியாக எழுந்து ஓடி தன்னுடைய இலக்க அடைய முடியாமல் அவர் ஒரு சிறு துளியாக போய் விடுவானே என்று ஆதங்கப்படுகின்றார் இவ்வாறாக அந்த கவிதையை நாங்கள் வாசிக்கிற நீங்களும் சுயமாக வாசிக்கிறத இன்னும் அழகாக வந்தாலும் அவற்றை வைத்து நாங்கள் இந்த வினாக்களுக்கு விடை அளிக்கக்கூடியதாக அப்ப தொடர்ந்து இந்த வினாக்கள் வருகின்றபடியினால இரண்டாயிரத்தி இருபதுலையும் இப்பகுதியில இருந்து வினாக்கள் எதிர்பார்க்கப்படும் இந்த கவிதை பகுதிகளை நன்றாக நீங்கள் முழுக்க வாசித்து விளங்கி பயனடைந்து இதை பற்றிய விவரங்கள் விளக்கங்களும் உங்களுக்கு தரப்படும் நன்றி